everyone. Yes, I also must wish you all a fine. Welcome to our channel, Sharing the Knowledge. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसके बारे में बोलने से पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ बोला था लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन के बारे में कुछ बोला था लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं और लाइक फ्रैक्शन तो लाइक फ्रैक्शन के लिए कैसे एडिशन का सब्ट्रैक्शन करना है ऑनलाइन फ्रैक्शन के लिए कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इस वीडियो में हम सब इसके बारे में जानेंगे ठीक है तो पहले शुरू करते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे लाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे सेकेंड क्या होता है ऑनलाइन फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ऑनलाइन फ्रैक्शन में दो तरह का होता है एक होता है एल्शियम यूज करके दूसरा होता है एल्शियम बिना यूज करके तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग आप में से कुछ को लगता होगा इतने इजी वीडियो में क्यों बना रहा हूँ क्योंकि सबको भाई सब कुछ पता नहीं होता सबको सब कुछ पता नहीं होता है जिनको पता होता है उनको तो पता ही होता है लेकिन जिनको पता नहीं होता वो पूछने से घबराते हैं घबराते हैं मतलब उनको डर लगता है कि कोई क्या बोलेगा पूछने से ये तो मैं नहीं जानता है मतलब अगर कोई बच्चा नाइन्थ क्लास में पढ़ रहा है उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा तो वो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा तो उसको रटना पड़ता है तो रटने से मैथ तो होता है नहीं ठीक है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे को ये जरूरत हो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा ठीक है तो लेट्स स्टार्ट तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं जो भी फ्रैक्शन होगा जितने भी फ्रैक्शन होंगे अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है उनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं उनका एडिशन कैसे करते हैं ठीक है तो पहले लाइक फ्रैक्शन से शुरू करेंगे ओके तो थ्री बाई सेवन प्लस फाइव बाई सेवन लाइक फ्रैक्शन दिस टू आर लाइक फ्रैक्शन ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है क्यों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ठीक है ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो इसमें एडिशन कैसे करना है इनको डिनोमिनेटर जो था वही लिखना है लिख दिया अब इनका न्यूमिनेटर जो है उनको लिखना थ्री प्लस फाइव ओके तो थ्री प्लस तो ये दोनों को क्यों एक ही लिखते हैं इसको मैं सेकेंड जब मैं पढ़ाऊंगा ऑनलाइन फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन बारे में तब समझाऊंगा इसके बाद समझाऊंगा ठीक है तो ये सेवन सेवन जो ये सेवन क्यों होता है ओके तो थ्री प्लस फाइव इक्वल टू एट बाई सेवन तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन का एडिशन तो सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा सब्ट्रैक्शन भी वैसे होगा अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो थ्री माइनस फाइव बाई सेवन तो थ्री माइनस फाइव क्या होगा क्या होगा माइनस टू होगा माइनस टू कैसे होगा मैंने जब पढ़ाया था इंटीजर में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था तब समझाया था देख लीजिएगा सो माइनस टू बाई सेवन हो गया ओके अब आएंगे और एक प्रॉब्लम सो so, ये हो गया फाइव बाई इलेवन प्लस थ्री बाई इलेवन माइनस टू बाई लाइक फ्रैक्शन सेम इनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा देन फाइव प्लस थ्री माइनस टू पहले क्या करते हैं एडिशन करते हैं एट माइनस टू बाई इलेवन एट माइनस टू सिक्स बाई इलेवन ओके देन अब आएंगे ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रैक्शन के बारे में तो सेकेंड आया ऑनलाइन फ्रैक्शन ऑनलाइन फ्रैक्शन में क्या होता है इनका डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं इसलिए इनको ऑनलाइन फ्रैक्शन बोलते हैं मतलब अगर ये हो गया थ्री बाई फाइव ये हो गया थ्री बाई सिक्स तो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं इसलिए इनको ऑनलाइन फ्रैक्शन बोलते हैं ठीक है तो हम अब कैसे ऐड करेंगे जैसे कि फोर बाई सेवन प्लस टू बाई फोर्टीन ठीक है तो पहले क्या करेंगे यूजिंग एलसीएम एलसीएम यूज करके कैसे निकालना है जिसको जैसा इजी होगा वो वैसे करना है ठीक है ठीक है तो सेवन और फोर्टीन का डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है एलसीएम निकालना है सेकेंड स्टेप क्या है एलसीएम को फास्ट डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है डिवाइड करना है 
divide LCM with denominators. Denominator के साथ LCM को divide करना है. उसके बाद क्या करना है? Third step में numerator के साथ multiply करना है. Multiply करना है. क्या करना है? Multiply करना है. With ठीक है तो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना सेकंड स्टेप है एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करना इसके साथ भी डिवाइड करना तो पहले इसके साथ डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना फिर इसके साथ डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना तो पूरा स्टेप देखो पहले एलसीएम निकालना 7 और 14 का एलसीएम क्या होता है 7 और 14 का एलसीएम 14 होता है अगर आप निकालोगे तो देख सकते हो ये हो गया 7 14 7 मार्क्स आर 7 7 2 सर 14 7 into 1 into 2 हो गया 14 हो गया 14 LCM अब LCM को क्या करना है denominator के साथ first denominator के साथ divide करना है पहले क्या करना है पहले वाला denominator के साथ divide करना है तो 14 divided by 7 is 2 2 into 4 तो third step क्या है multiply करना है जो निकले इसके साथ multiply करना है तो 14 divided by 7 is 2 2 into 4 is 8 plus 14 को 14 के साथ divide करना है second denominator के साथ divide करना है तो ये 14 by 14 is 1, 1 into 2 is 2, हो गया, so 8 plus 2 is 10 by 14, हो गया, अच्छा, अब इसको LCM निकाले भी ना कैसे करते हैं, तो ये step याद रखना, पहले LCM निकालना, उसके बाद LCM को divide करना, उसके बाद multiply करना, फिर LCM को divide करना, फिर multiply, उन लेक इन, उनके बीच में जो sign है उसको देना है, ठीक है, okay, इसको अभी LCM निकाले बिना कैसे करेंगे, ठीक है? तो पहले क्या करना है? अगर LCM नहीं निकालना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना डिनोमिनेटर 7 into 14 लिख लिया। लिखने के बाद 7 into 14 अगर इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 कैंसल हो जाएगा, तो इसको लिखना है। यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर नहीं लिखना है, तो 14 into 4 लिख इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं पता चल जाएगा इजीली एडिशन करेंगे एडिशन तो हो गया और एक सब्ट्रैक्शन करेंगे 9 बाय 13 सॉरी 5 बाय 8 माइनस क्या करेंगे इसको एलसीएम निकालना है पहले नहीं पहले ब्रैकेट खोलना है पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे 7 बाय 9 7 बाय 9 माइनस ऑफ माइनस इज माइनस माइनस प्लस 3 बाय 12 तो ये बात ध्यान में रखना अगर माइनस माइनस ब्रैकेट से सेपरेट हुए हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है किसको साइन को मल्टीप्लाई करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन यहां से ठीक है तो इनके एलसीएम क्या निकालेंगे 9 और 12 का 3 3 सर 9 3 4 सर 12 अब इसको नहीं कर सकते 3 3 9 4 36 एलसीएम हो गया 36 36 को 9 में डिवाइड करेंगे सेकंड स्टेप था तो हो गया 4 4 7 28 प्लस 36 को 12 में डिवाइड करेंगे 3 3 3 सर 9 28 प्लस 9 इज 37 बाय 36 हो गया आंसर अब पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करते हैं तो ये है 3/4 3/4 और लिखा है 7/4 3/4 है 7/4 इनमें से बड़ा कौन है देखो लाइक फ्रैक्शन में बड़ा कौन है छोटा कौन है बोलना बहुत इजी होता है ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है लिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है इन में से न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा समझ में आ रहा है न्यूमरेटर किसका बड़ा है 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है 7 बड़ा है तो 7 by 4 is greater than 3 by 4 ओके नाउ नेक्स्ट 5 by 11 ये हुआ 7 by 11 इन में से कौन बड़ा है लाइक like फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है इनमें से बड़ा कौन है 5 by 7 है 7 बड़ा है तो 7 by 11 is greater than 5 by 11 ok next अगर on like fraction होगा
तीन में से कौन बड़ा होगा टू बाई फाइव होगा सेवन थ्री बाई सेवन में से बड़ा कौन होगा कैसे पता चलेगा पहले क्या करता है ये दोनों का एल्सियम निकालना फाइव और सेवन का एल्सियम क्या होता है दोनों प्राइम नंबर है इसलिए इनका एल्सियम नहीं निकालेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाला फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन में मैंने एल्सियम नहीं निकाला था डायरेक्ट एड करके डिनोमिनेटर जो था वही लिख दिया था क्यों क्योंकि दोनों सेम है मतलब उनका एल्सियम वही निकलेगा दोनों नंबर सेम होगा तो उनके एलसीएम वही नंबर निकलेगा सेवन और सेवन के एलसीएम होते हैं सेवन इसलिए उनके एलसीएम नहीं निकलते वैसे लिख लिख देते हैं और सेवन को सेवन के साथ डिवाइड करने से वन होता है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कुछ मतलब ही नहीं बचता इसलिए ऊपर दो डिनोमिनेटर को ऐड करके नीचे डिनोमिनेटर जो था वही लिख देते हैं ठीक है अब क्या करेंगे ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे फाइव और सेवन का एलसीएम तो नहीं निकाल सकते क्या हो गया थर्टी फाइव मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा थर्टी फाइव अब क्या करेंगे फाइव को भी थर्टी फाइव करेंगे सेवन को भी थर्टी फाइव करें तो हम एलसीएम क्यों को निकाल लें इनको क्यों कन्वर्ट करें तो इनको हम पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद कंपेयर करेंगे ठीक है तो पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो लाइक फ्रैक्शन कैसे करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है थर्टी फाइव निकला अब फाइव को थर्टी फाइव करना है फाइव में क्या मल्टीप्लाई करने से थर्टी फाइव होगा फाइव में सेवन मल्टीप्लाई करने से थर्टी फाइव होगा ठीक है अब सेवन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे फाइव मल्टीप्लाई तो हम नीचे जो मल्टीप्लाई के ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे क्यों कर रहे हैं इक्वल करने के लिए मतलब एक फ्रैक्शन को इक्वल करने के लिए तो सेवन सेवन कैंसिल हो जाएगा तो टू बाई फाइव रह जाएगा थ्री फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा थ्री बाई सेवन रह जाएगा समझ में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा हो तो गया फोर्टीन बाय थर्टी फाइव ये हो जाएगा फिफ्टीन बाय थर्टी फाइव ठीक है इनमें से बड़ा कौन आराम से पता चल जाएगा क्यों फिफ्टीन बड़ा है तो फिफ्टीन बाई थर्टी फाइव इज ग्रेटर देन फोर्टीन बाई थर्टी फाइव इजी तो कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है पहले एलसीएम निकालो उसके बाद उनका जो डिनोमिनेटर है उनको लाइक like कर दो तो पहले उन दोनों को लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो समझ में आ रहा है तो अब ये हो गया कैसे कंपेयर करना है नेक्स्ट इज योर इक्वेलेंट फ्रैक्शन इक्वेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं तो इक्वेलेंट फ्रैक्शन जानने से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन किसको बोलते हैं जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर कॉमन फैक्टर वन होता है मतलब उसको और कैंसिल नहीं कर सकते जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है फोर बाय एट दिया है तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा इसका कॉमन फैक्टर क्या है टू है तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ फोर भी है टू भी है वन भी है तो कैसे कैंसिल करूंगा फोर वन सार फोर फोर टू सार एट तो इसको लिख देता हूँ वन बाई समझ में आया तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन कैंसिलिंग करना तो इसको कैंसिल करके मैंने लिख दिया वन बाई टू दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फोर बाई एट समझ में आ रहा है अगर मैं इसको इसके कॉमन फैक्टर से कैंसिल करके दूसरा वाला फ्रैक्शन लिख देता हूँ उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म इसको क्या कर सकते हैं और नेक्स्ट फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते वन और टू को कैसे कैंसिल करेंगे नहीं कर सकते तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया वन हो गया वन का अलावा इनका और कोई फैक्टर नहीं है सो so, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा दिया होगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसको ऐसे कैंसिल करो जिसको करने के बाद उसको फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते ठीक है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट फ्रैक्शन ठीक है अब इक्वेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं इक्वेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना कोई भी दो फ्रैक्शन अगर दोनों का वैल्यू सेम होता है जैसे कि फोर बाई एट और वन बाई टू दोनों का वैल्यू सेम है तो उसको बोलते हैं इक्वेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ रहा है कोई भी दो फ्रैक्शन अगर दोनों का वैल्यू सेम है फोर बाई एट का वैल्यू मतलब जितना है वन बाई का मतलब उतना ही है तो क्यों कैसे पता चला क्योंकि इसको हमने कैंसिल किया तो वन बाई टू लिख दिया फोर बाई एट के लिए हम वन बाई थ्री भी लिख सकते हैं इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ रहा है तो कैसे पता चलेगा एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन इक्वेलेंट है या नहीं तो कैसे पता चलेगा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे डिनोमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट इंटू वन इज एंड इक्वल्स टू फोर इंटू टू तो एट इंटू वन सर एट फोर इंटू टू सर एट तो इक्वल हो गया अगर इक्वल हो गया तो ये क्या है इक्वेलेंट फ्रैक्शन है तो ये इक्वल हो गया मतलब ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन हो गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इक्वेलेंट फ्रैक्शन का नेक्स्ट 
थ्री बाई सेवन और सिक्स बाई फोर्टीन इक्वेलेंट है क्या देखेंगे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको इसके साथ लिखेंगे सेवन इंटू सिक्स इक्वल टू थ्री इंटू फोर्टी वन ओके तो सेवन सिक्स आर फोर्टी टू थ्री फोर्टीन आर फोर्टी टू तो ये इक्वल हो गया तो ये हो गया इक्वेलेंट समझ में आ रहा है अगर क्वेश्चन दिया होगा फोर बाय फाइव का चार इक्वेलेंट फ्रैक्शन लिखो कैसे लिखोगे तो यहाँ पर टू मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे करके लिखेंगे फिर थ्री मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फिर फोर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ऐसे पांच छह तक मल्टी जितना बोला होगा उतना तक मल्टीप्लाई करके हम इसका इक्वेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड Thank you. Have a nice day.